بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ٹائم ہم نے ویریشنل پرنسپل کو ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ویریشنل پرنسپل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ویو فنکشن کو گیس کرتے ہیں جس کو ہم ٹرائل ویو فنکشن کہتے ہیں پہلی بات دوسری بات جو ویو فنکشن ہم نے گیس کیا ہوتا ہے اس کو نرملائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیملٹونین کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں یعنی ٹوٹل انرجی فائنڈ کرتے ہیں کسی سسٹم کی کسی پرابلم کی پھر آخر پہ جا کے اس انرجی کو ہم کیا کرتے ہیں منیمائز کر کے یعنی اس کو with respect to some constant differentiate کر کے تو ہمارے پاس انرجی کی ویلیو آ جاتی ہے تو ویریشنل پرنسپل کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہم نے وہ ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ ویریشنل پرنسپل جو ہے کسی سسٹم کی گراؤنڈ سٹیٹ انرجی فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے ایز کمپیر ٹو سم ہائر انرجی سٹیٹ جیسے ہم ہائر کسی ہائر انرجی سٹیٹ کی طرف جائیں گے تو یہ سسٹم یہ ویریشنل پرنسپل جو ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا کیوں کیونکہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ویو فنکشن کو خود گیس کیا جاتا ہے اور جب تک ہم صحیح سمیٹرک ویو فنکشن گیس نہیں کریں گے تو ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ اس طرح اکوریٹ نہیں آئے گا تو لاسٹ ٹائم ہم نے اگزامپل سیون پنٹ ون بھی ڈسکس کی تھی جس کے اندر ہم نے ایک سمپل ہارمونک آسی لیٹر کے لیے اس کی انرجی فائنڈ کی تھی ایک ویو فنکشن گیس کر کے تو آج اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ایک پرابلم سیون ٹو ہے سیون پوائنٹ ٹو پرابلم ہے اس کے اندر ہم چیک کریں گے کہ کیا ہم نے جو اگزامپل سیون پوائنٹ ون کے اندر ایک ویو فنکشن گیس کیا تھا اگر اس کے علاوہ کوئی ویو فنکشن گیس کریں گے تو کیا ویریشنل پرنسپل ورک کرے گا یا نہیں کرے گا اور جو وہ ریزلٹ دے گا کیا وہ ریزلٹ اسی طرح کا ہوگا جس طرح ہم نے اگزامپل سیون پوائنٹ ون کے اندر جو ویو فنکشن گیس کر کے ریزلٹ نکالا تھا کیا اسی طرح کا ریزلٹ نکلے گا تو چلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پرابلم سیون پوائنٹ ٹو ہے تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ایک ٹرائل فنکشن کیا کیا ہے گیس کیا ہے وہ ہے سائز ایکل ٹو اے اوور ایک سکیر پلس بی سکیر تو سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ویریشنل پرنسپل کے اندر وہ ہے نرملائزنگ دا ویو فنکشن تو ہم اس ویو فنکشن کو نرملائز کرتے ہیں الانگ ایکس ایکس ایس ون ڈائمنشن کے اندر انٹیگرل مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی سائی سٹیرک سائی ڈی ایکس ایس ایکل ٹو ون تو یہ سائی کی ویلیو در پوٹ کر دیں دو بار پوٹ کریں گے سائی سٹیرک کیونکہ یہ فنکشن کے اندر آئی آٹ انوالو نہیں ہے تو اس کا کمپلیکس کنجوگیٹ بھی یہی ہوگا تو اس کو یعنی جب ہم ملٹیپلائے کریں گے سائی انٹو سائی کو تو یہ اے سکیر ڈیوائی بائی ایک سکیر پلس بی سکیر آل سکیر ڈی ایکس ایس ایکل ٹو ون اب اے سکیر کو بہر لے لیا باقی انٹیگرل ڈی ایکس بائی ایک سکیر پلس بی سکیر آل سکیر ایس ایکل ٹو ون اب ہم یہ والا انٹیگرل کنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس انٹیگرل کو ہم فائنڈ کرتے ہیں بائی سبسٹیوشن میتھڈ تو ہم یہاں پہ ایکس کی جگہ سبسٹیوٹ کر لیتے ہیں ایکس ایکل ٹو بی ٹین اپ تیٹا ڈی ایکس ایکل ٹو بی سیکنڈ سکر تیٹا کیونکہ ٹین کا ڈیریویٹیو سیکنڈ سکر تیٹا ہوتا ہے اب کیونکہ ہم نے یہ نے میں تھی تو ایکس کے لیے اب ایکس کو ریپلیس کر دیا تیٹا سے تو جب تیٹا سے ریپلیس کریں گے تو اس کی لیمٹ کو بھی چینج کرنا پڑے گا ایکس اگر انفینیٹی ہے تو ادھر ایکس کی جگہ انفینیٹی پوٹ کریں گے تو تھیٹا ہمارے پاس پائی بائی ٹو ہو گیا اگر ایکس کی جگہ مائنس میں انفینیٹی پوٹ کریں گے تو تھیٹا مائنس پائی بائی ٹو ہو جائے گا اب یہ والی ویلیو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو سب سیچویشن ہیں ساری ہی ادھر پوٹ کرتے ہیں تو یہ انٹیگرل ہمارے پاس آجائے گا انٹیگرل ڈی ایکس کی جگہ ہم پوٹ کر لیں گے بی سیکنڈ سکیر تھیٹا ڈی تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائے یہ x² کی جگہ اس کی ویلیو b² tan² theta x کی جگہ اس کی ویلیو پوٹ کر دی پلس b² اب یہاں سے ہم نے کیا کیا یہ نومینیٹر میں b جو کانسٹنٹ ہے اس کو انٹیگرل سے باہر لے لیا d نومینیٹر میں یہ b² بریکٹ کے اندر ہے اوپر ہول سکر ہے تو یہ بریکٹ سے جب باہر آ جائے گا تو یہ b4 ہو جائے گا سیکنڈ سکر theta d theta یہ ہو جائے گا بریکٹ کے اندر tan² theta plus 1 whole square اب یہ ایک بی بی سی کینسل ون بائی بی کیوب انٹیگرل اب یہ سیکنڈ سکیر تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائی ون پلس ٹین سکیر یہ تو فارمولا ہے سیکنڈ سکیر ایک سیکنڈ سکیر سیکنڈ سکیر سے کینسل ہو گیا 
छह बज गया वन बाई बी क्यूब इंटीग्रल और नॉमिनेटर में डी थीटा बच गया और डी नॉमिनेटर में हमारे पास आ गया है सीकेंड स्क्र थीटा अब ये सीकेंड वन बाय सीकेंड स्क्र थीटा तो का स्क्र थीटा की इक्वल होता है ये उसका रेसिप्रोकल है तो अब हमारे पास इंटीग्रल बच गया वन बाय बी क्यूब इंटीग्रल का स्क्र थीटा डी थी अब इस का स्क्र थीटा को जब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये का स्क्र थीटा हमारे पास पाई बाई टू होता है ये साइड पे मैंने इसको थोड़ा सा वो इंटीग्रेट किया हुआ है का स्क्र इसको जरा देख लें तो ये आई इज इक्वल टू वन बाई बी क्यूब इंटू पाई बाई टू ये पाई बाई टू बी क्यूब हो जाएगा अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पुट कर देंगे एस स्क्र अब जो इंटीग्रल था उधर पुट कर दिया फिजिकल टू वन तो यहां से ए की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी टू बी क्यू बाई पाई होल पावर वन बाई टू अब ये ए की वैल्यू हमने क्या करना है अपने वे फंक्शन में फाइंड कर पुट कर देनी है क्योंकि वे फंक्शन था साइज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आएगी टू बी क्यू बाई पाई होल पावर वन बाई टू इन टू वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र ये वे फंक्शन है अब हमारा मकसद ही वे फंक्शन फाइंड करना होता है तो इस वे फंक्शन से अब हम तीसरी जो चीज फाइंड करते हैं वो है हमारे पास हेमल्टोनियन हेमल्टोनियन जो है चूंकि टोटल एनर्जी होता होता है तो टोटल एनर्जी का एनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ का एनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं टी इज इक्वल टू साई टी साई अब इसको हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते हैं इस चीज को तो एवरेज वैल्यू ऑफ टी जो है काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आएगी साई की वैल्यू तो हमें पता ही ये सामने है टू बी क्यूब बाई पाई और पावर वन बाई टू आगे इन टू वन बाई एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र भी है टी काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास माइनस एच कट स्क्र टू एम डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र एलॉन्ग एक्स एक्सेस वन डायमेंशन अगर ये थ्री डायमेंशन की बात होगी तो ये हो जाएगी माइनस एच कट स्क्र टू एम डेल स्क्र हो जाएगा डेल और साई की वैल्यू फिर यहां पे पुट कर दी इन टू डी एक्स अब हमने क्या किया जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिए ये माइनस एच कट्स के और टू एम ये बाहर ले लिया टू बी क्यू बाई पाई वन बाई टू ये भी है टू बी क्यू बाई पाई होल पावर वन बाई टू ये भी है तो इसका स्केयर हो जाएगा तो ये वन बाई टू स्केयर कैंसिल हो जाएगा माइनस टू बी क्यू बाई पाई एच कट्स के और टू एम ये वाला बाहर आ गया इंटीग्रल बाकी जो चीजें इंटीग्रल के अंदर बची हैं वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र इंटू वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र डी एक्स अब जो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ डी है वो हमारे पास कुछ यू हो जाएगी माइनस बी क्यूब एच कट स्क्र पाई एम इंटीग्रल वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र वन अब हम ये वन बाय एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र वन बाय एक्स स्क्र इस टोटल को हम अगर इकट्ठा कर लें तो वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र हो जाएगा डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्र अब सबसे पहले हम इसको एवेल्यूएट करते हैं किसको ये ये जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव निकाल लें तो पहली बार डेरिवेटिव निकाला तो माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र होल क्यूब और दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे और जब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये सिंपल से इंटीग्रल है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा टी इज इक्वल टू एच कट स्क्र और फोर एम बी स्क्र ठीक हो गया जी अब हमारा काम है पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू फाइंड करना एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू साई वी एफ साय तो साई की वैल्यू पुट कर दी जब पुट की तो वही उसी तरह टू बी क्यू बाई पाई होल पावर वन बाय टू था वो स्क्र करके जब बैर लिया तो सिंपल टू बी क्यू बाय पाई रह गया इंटीग्रल अब वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र हो गया हो जाएगा और v आपको पता है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है वो होती है v इज इक्वल टू वन ओवर टू एम ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र ये v की वैल्यू ये v की वैल्यू इधर पुट इधर पुट कर दी तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स ये एक्स स्टेप शॉर्ट किया हुआ है अब देखें इसमें जो कांस्टेंट है एम ओमेगा स्क्र बाय टू ये भी बाहर ले आए टू बी क्यू बाई पाई ऑलरेडी बाहर था इंटीग्रल एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र डी एक्स आ गया अब इस इंटीग्रल को अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई ओवर टू बी सिंपल सा इंटीग्रल है 
v is equal to वही uh, substitution method से कि x की जगह हम अगर put कर दें uh, जिस तरह हमने last time किया भी था तो uh, इधर put कर लेंगे substitution करके तो इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास pi by 2 भी आ जाएगा तो ये इधर put कर दिया average value of v is equal to m omega square b square divided by 2 आ जाएगी अब हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है हैमिल्टोनियन फाइंड करना है तो हैमिल्टोनियन होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल h is equal to ये t h का स्क्वायर 4 m b स्क्वायर था और ये v हमारे पास है m omega स्क्वायर b स्क्वायर by 2 अब हमने आखिरी काम ये करना है कि इस हैमिल्टोनियन को मिनिमाइज करना है यानी अपनी एनर्जी जो हमारे पास आई है इसको मिनिमाइज करना है अब मिनिमाइज कैसे करेंगे इस हैमिल्टोनियन को विद रिस्पेक्ट टू b ये डिफरेंशिएट कर लेंगे dh by db is equal to 0 तो ये हमारे पास हो जाएगा d by db h की वैल्यू इधर पुट कर ली is equal to 0 तो ये इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्योंकि ये b जब नोमिनेटर में जाएगा तो b स्क्वायर है जब नोमिनेटर में जाएगा तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 2 b क्यूब हो जाएगा माइनस 2b पावर माइनस 3 हो जाएगा तो ये माइनस ये आ गया वो जो 2 आया था 2 4 से सिंपलीफाई uh, होके 2 रह गया h का स्क्वायर वो 2mb क्यूब प्लस इसी तरह ये 2m ओमेगा स्क्वायर b तो 2 2 से कैंसिल m ओमेगा स्क्वायर b हो जाएगा इक्वल टू 0 अब ये माइनस है तो इसको इक्वल को साइड पे लेके चले जाते हैं m ओमेगा स्क्वायर b इक्वल टू h का स्क्वायर वो 2mb क्यूब ये हमारे पास आ गया अब यहां से ये b क्यूब इधर ले आए तो ये b4 हो जाएगा ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा h का स्क्वायर और 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब इसका फोर्थ रूट ले लिया तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ गई h का ओवर अंडर रूट 2m ओमेगा 1 1/2 अब ये b की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यहां भी b की b स्क्वायर की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी चेक करते हैं क्या एनर्जी आती है तो h की वैल्यू इधर पुट कर दी h का स्क्वायर और 4m डिवाइडेड बाय h का ओवर अंडर रूट 2m ओमेगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था अब वो ये वैल्यू ले ली इधर पुट कर दी h का ओवर अंडर रूट 2m ओमेगा तो ये हमारे पास आ गई इसको सिंपलीफाई किया जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h is equal to ये हाँ ये फास ये ये हमारे पास यहाँ पे फास सेकंड और ये थर्ड प्लेस पे जो थर्ड प्लेस पे उसको फर्स्ट पे ले आके आ गए इनटू टू इनटू एम मेगा प्लस एम मेगा स्क्वेयर्स कार्ड टू अंडर टू एम मेगा ये सिंपलीफाई किया तो एच इज़ इक्वल टू मेगा एच कार्ड अंडर टू बाय फोर प्लस वन बाय टू अंडर टू तो ये हमारे पास अंडर टू बाय फोर को मैं यूँ नहीं सकता अंडर टू अंडर टू इनटू टू प्लस वन बाय टू अब ये अंडर टू अंडर टू से कैंसल वन बाय टू अंडर टू प्लस वन बाय टू अंडर टू तो ये वन बाय अंडर टू ये टू टाइम हो जाएगा टू टू से कैंसल हो जाएगा हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आ गई है एच इज इक्वल टू मेगा एच कट बाय अंडर टू और ये अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम जो एनर्जी हमने फाइंड की थी वो थी एच इज इक्वल टू हाफ मेगा एच कट अब ये है 1 by under root 2 मेगा ये एनर्जी जो लास्ट टाइम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उससे थोड़ी सी ज्यादा है तो इसका मतलब ये ये ज्यादा तो है लेकिन ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी नहीं है उससे थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी नहीं है अगर क्योंकि हमारे पास ये एक फार्मूला है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड करने का ये E n is equal to n plus 1 by 2 h cut omega अगर 0 put करेंगे तो हमारे पास ground state की energy आ जाएगी अगर 0 put किया तो ये half h cut omega आ गया ये तो ground state क्योंकि ये half h cut omega तो है नहीं ये तो 1 by under root 2 h cut ये उससे थोड़ी सी ज्यादा है अब ये ज्यादा कितनी है क्या ये इधर 1 put करते हैं E 1 is equal to 1 plus 1 by 2 h cut omega क्या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है 1 1/2 तो ये हो जाती है 3 2h कट ओमेगा तो ये 3 2h कट ओमेगा से तो कम है इसका मतलब ये कि इन दरमियान की लाई कर रहा है 
तो क्या ये इस तरह मुमकिन है तो ये इस तरह पॉसिबल तो नहीं है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएशनल प्रिंसिपल फेल हो गया नहीं ऐसी बात तो नहीं है वेरिएशनल प्रिंसिपल की मदद से जो हमने कैलकुलेशन की है ये बिल्कुल ठीक है लेकिन मसला कहां से आया है मसला हमारे गैस का है जो हमने गैस किया वे फंक्शन ट्रायल वे फंक्शन जो हमने बनाया इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीटली सिमेट्रिक नहीं है इस प्रॉब्लम के साथ तो ये मैंने साथ लिख दिया है द एनर्जी ऑफ टेन हेयर इज सम हायर स्टेट एनर्जी बिकॉज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हेयर वन बाय टू इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन बिकॉज एनर्जी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू एच कट होगा एन की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करें तो ये वन बाय टू नहीं आ सकता तो फिर क्या है दिस डज नॉट मीन दैट आवर मैथड इज रॉन्ग बट इट इज बिकॉज दैट आवर एज्यूम फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक विद द गिवन प्रॉब्लम इसका मतलब यह है कि जो हमने भी फंक्शन गेस किया है हमने यहां पर जो वे फंक्शन बनाया है वो कंप्लीटली सिमेट्रिक नहीं है विद द गिवन बट वी कैलकुलेट दैट द वेरिएशनल प्रिंसिपल वर्क गुड लेकिन हमने ये कैलकुलेट करके ये चेक कर लिया है कि वेरिएशनल जो मैथड है कैलकुलेटिंग ग्राउंड स्टेट फॉर कैलकुलेटिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो अच्छी तरह काम कर रहा है अब इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट प्रॉब्लम सेवन पॉइंट थ्री यूजिंग ए ट्रॉयल सोल्यूशन अब उसने ट्रायल वे फंक्शन खुद दे दिया साई एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर माइनस बी एक्स स्क्र एंड वी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल एक्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास किस डेरा डेल्टा फंक्शन है माइनस अल्फा डेल एक्स तो वो कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी एनर्जी हमने कैलकुलेट करके देनी है तो सबसे पहले वही वाली बात है वे फंक्शन हमारे पास है इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं वे फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया साइ स्टेरिक साइ डी एक्स वन ये साई की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्र इंटीग्रली पावर माइनस बी एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू वन अब ये तो सिंपल से इंटीग्रल है ये हम एग्जांपल 7.1 के अंदर इस इंटीग्रल को सॉल्व कर चुके हैं अगर वहां पे देखें तो ये इंटीग्रल है अंडर रूट पाई बाई टू बी तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्र इन टू पाई बाई टू बी अंडर रूट वन बाई टू बी अंडर रूट इज इक्वल टू वन तो यहां से ए स्क्र हमारे पास ये आ जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास टू बी बाई पाई होल पावर वन बाई फोर अब ये ए की वैल्यू अगर हम यहाँ वे फंक्शन अपने वे फंक्शन में पुट करें ए की जगह तो हमारे पास वे फंक्शन आ जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू टू बी बाई पाई होल पावर वन बाई फोर ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र अब सबसे पहले पहला काम हम वेरिएशनल प्रिंसिपल के अंदर वे फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं फिर अगला काम हेमल्टोनियन फाइंड करते हैं तो हेमल्टोनियन के लिए सबसे पहली चीज होती है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी फिर प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये होगी इंटीग्रल साई इंटू ये काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस एच कट स्क्र टू एम डी स्क्र बाई डी एक्स ये वन डायमेंशन के अंदर इंटू साई डी एक्स अब साई की वैल्यू हमारे पास ये है ये इधर पुट कर लेनी है माइनस एच कट स्क्र टू एम बाहर आ गया इंटीग्रल टू बी बाई पाई होल पावर वन बाई फोर ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र टू बी बाई पाई ऑल वन बाई फोर ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र डी एक्स ये हमारे पास यहां तक आ गया फिर जी हमारे पास टी जो है माइनस एच कट स्क्र टू एम ये जो कांस्टेंट है बाहर ले आए टू बी बाई पाई वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर वही स्क्र किया इंटीग्रल पावर माइनस बी एक्स स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र पावर माइनस बी एक्स स्क्र तो यहां पे हमारे पास ये वाला इंटीग्रल फिर ऑलरेडी सॉल्व है इन सेवन पॉइंट वन एग्जाम्पल सेवन पॉइंट वन के अंदर हमने सॉल्व किया हुआ है तो ये हमारे पास टी इजिकल टू एच कट स्क्र बी ओवर टू एम आर गया ठीक हो गया जी अब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वही होगी माइन ये साई स्टेरिक इन टू वी साई डी क्योंकि वी हमें तो गेवन है ये डेराउ डेल्टा फंक्शन है माइनस अल्फा डेल एक्स था डेल्टा एक्स 
तो ये माइनस बायर माइनस अल्फा बायर ले लिया इंटीग्रल टू साइ वे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी इधर भी डेल एक्स फिर इधर जो कांस्टेंट है उनको बायर ले लिया वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा टू बी बाई पाई ऑल पावर ऑन वे टू इंटीग्रल ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र डेल एक्स डी एक्स अब ये डेराग डेल्टा फंक्शन देखें डेराग डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो यानी जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इसके अंदर अगर डेराग डेल्टा फंक्शन के साथ ये आ जाए तो सिर्फ x की जगह हमने जीरो पुट करना है अब हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन है वो है e पावर माइनस बी एक्स स्क्र ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र ये फंक्शन है जिसको एफ ऑफ एक्स का है डेल एक्स डी एक्स अब इस फंक्शन के अंदर सिंपल इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो x है उसकी वैल्यू जीरो पुट कर देनी तो यहाँ फंक्शन ई पावर माइनस बी है इन टू एक्स एक्स वैल्यू जीरो पर पुट कर दे पुट कर दी यहाँ पे तो वी हमारे पास आ गया माइनस अल्फा टू बी बाई पाई होल पावर वन बाई टू इंटू ई पावर माइनस जीरो तो ये हमारे पास वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा टू बी बाई पाई होल पावर वन बाई टू अब हमारे पास टी भी आ गया हमारे पास वी भी आ गया तो हेमल्टोनियन क्या जाएगा हेमल्टोनियन हम देखें अगर तो वो हो जाएगा एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आई है एच कट स्क्र एच कट स्क्र बी बाई टू एम माइनस अल्फा टू बी बाई पाई वन बाई टू इसको क्वेश्चन नंबर वन अब आखिरी काम जो हम करते होते हैं वो क्या करते हैं हम इस जो एनर्जी है इसको मिनिमाइज करते हैं यानी जो टोटल एनर्जी हेमल्टोनियन आया है इसको हम मिनिमाइज करते हैं तो कैसे मिनिमाइज वही डी एच विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल लेते हैं तो जब इसका डेरिवेटिव ले लें इसका तो ये हो जाएगा बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी तो वन हो जाएगा एस कट स्क्र टू एम माइनस इसका ले लें तो बी पावर वन बाई टू है तो ये वन बाई टू इधर आ जाएगा इन टू बी पावर वन बाई टू माइनस वन तो ये हो जाएगा बी पावर माइनस वन बाई टू तो ये हो जाएगा अल्फा टू बाई पाई वन बाई टू ये इसी तरह इन टू वन बाई टू इन टू बी पावर वन बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एच कट स्क्र टू एम ये माइनस है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस अल्फा टू बाई पाई वन बाई टू वन बाई टू इन टू बी पावर माइनस वन बाई टू है तो ये वन बाई बी बाई वन बाई टू हो जाएगा तो अब हमें बी चाहिए तो बी पावर वन बाई टू इज इक्वल टू अल्फा टू बाई पाई होल पावर वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू टू एम बाई एच कट स्क्र तो ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी बी हमारे पास आ गया टू एम स्क्र अल्फा स्क्र बाई पाई एच कट और अब ये बी की वैल्यू वही हेमल्टोनियन के अंदर पुट कर दें जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई हुई है उधर पुट कर दिया एच इज एच कट स्क्र टू एम टू एम स्क्र अल्फा स्क्र एच कट फोर डिवाइड बाई पाई माइनस अल्फा टू बाई पाई इन टू वही टू एम स्क्र अल्फा स्क्र बाय एच कट स्क्र एच कट ऑल पावर ऑन बाई टू ये वैल्यू हमने पुट कर दी तो हम इसको सिंप्लीफाई किया एच इज इक्वल टू एम एल कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी जो हमारे पास बचेगा ये करते एच इज इक्वल टू एम एल्फ स्क्र एच कट स्क्र पाई माइनस टू एम एल्फ स्क्र एच कट स्क्र बाई पाई तो ये हमारे पास माइनस टू है ये वन है तो ये माइनस एम एल्फ स्क्र बाई पाई एच कट स्क्र तो ये भी किसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास उसकी एनर्जी आई है अब हमें ये नहीं पता कि उसकी कोई ग्राउंड स्टेट एनर्जी है या नहीं लेकिन यहां पे ये चेक करना है कि क्या क्या ये वे फंक्शन हमारे पास एक्सेप्टेबल है या नहीं तो हमने लास्ट टाइम ये भी किया था कि अगर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू माइनस में आ जाए माइनस तो क्या वो एक्सेप्टेबल होती है या नहीं होती तो जब हमारे पास एनर्जी uh, की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो वे, वो वे फंक्शन एक्सेप्टेबल होता है और जब एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो वे फंक्शन हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये जो वे फंक्शन हमने कंसीडर किया है यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेवन अब यहाँ पे 
take the trial solution psi is equal to a x e power minus b x square solve it for harmonic oscillator um, a different uh, kind ka ek wave function trial wave function usne de diya ab wo kehte hai ki isko harmonic oscillator ke liye kya kare solve kare to ek humne trial wave function liya tha example 7.1 ke andar aur ek trial wave function ye aa gaya simple harmonic oscillator तो अब चेक करते हैं कि इस वेव फंक्शन से हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आएगा तो चलें देख लेते हैं ये वेव फंक्शन ये सबसे पहले हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं साइड स्टेर एक साइड ई एक्स वन तो ये नॉर्मलाइज किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई ये ए की वैल्यू हम क्या करते हैं वेव फंक्शन में पुट कर देते हैं यहां पर तो वेव फंक्शन आ जाएगा साइज इक्वल टू टू इंटू टू बाई पाई फोर पावर वन बाय फोर बी पावर थ्री बाय फोर x e पावर माइनस वी एक्स स्क्र ठीक है जी ये इंटीग्रल ऑलरेडी सॉल्व है एग्जाम्पल 7.1 के अंदर 7.1 के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिए हैं सॉल्व है जो हमारे इन प्रॉब्लम में आ रहे हैं वो ऑलरेडी सॉल्व है अब यहां पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो ये की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी अपने वेव फंक्शन के अंदर तो वेव फंक्शन आ गया अब अगला काम सबसे जो आ, दूसरा काम हम वेरिएशन प्रिंसिपल में हेमल्टोनियन फाइंड करते हैं तो वही हेमल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस एच कट स्क्र टू एम डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो आपको पता है वन बाई टू एम एम एक्स स्क्र अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी वही तरीका है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एवरेज इंटीग्रल साइज स्टेर एक एवरेज वैल्यू ये काइनेटिक एनर्जी माइनस एच कट स्क्र टू एम डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र साइड डी एक्स अब जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं जो वे फंक्शन की वैल्यू भी पुट कर दी जो कांस्टेंट आए बाहर ले लिया इंटीग्रल एक्स ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र एक्स ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र अब स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस जो डेरिवेटिव्स हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले इसको हम यहां पे एवेल्यूएट कर लेते हैं तो ये डेरिवेटिव हमने ले लिया डी स्केयर बाई डी एक्स स्क्र एक्स सी पावर माइनस बी एक्स स्क्र प्रोडक्ट टू लगा लें वही फर्स्ट फंक्शन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरीवेटिव वन हो जाएगा तो e पावर माइनस बी एक्स स्क्र उसी तरह प्लस फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकंड तो सेकंड के डेरीवेटिव क्या होता है e पावर माइनस बी एक्स स्क्र के डेरीवेटिव यही हो जाएगी e पावर माइनस बी एक्स स्क्र अब अगर पावर का ले लें तो माइनस टू एक्स बी हो जाएगा फिर d बाई डी एक्स एक डेरीवेटिव हो गया अब एक और दोबारा अगर इसका डेरीवेटिव ले लें तो ये हमारे पास क्या जाएगा माइनस सिक्स बी एक्स प्लस फोर बी स्क्र एक्स क्यूब इंटू ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र अब ये वाली चीजें वो जो हमने डिफ्रेंशिएट किया डी स्क्र उसको इक्वेशन नंबर वन में पोर्ट करें तो इक्वेशन नंबर टू में पोर्ट करें तो टू हमारे पास क्या जाएगी टी जी टू माइनस एच कट स्क्र टू एम फोर इन टू बाई पाई वन बाई टू इंटू बी थ्री बाई टू इंटीग्रल एक्स ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र बाकी जो हमने इंटीग्रेट किया था तो नहीं डिफ्रेंशिएट किया था वो ये आ गया अब हमने क्या करना है जी कि ये सारी चीजें बाहर अब माइन इस इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ये एक्स इंटू दिस एक्स एक्स स्क्र ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र और इधर से ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र आ जाएगा ई पावर माइनस टू बी एक्स स्क्र इंटू डी एक्स प्लस अब इसके साथ इसको इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करें फोर बी स्क्र बाहर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स फोर हो जाएगा ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र और ई पावर माइनस ई पावर माइनस टू बी एक्स स्क्र डी एक्स अब इसमें से इसको इंटीग्रल वन कह देते हैं इसको टू ये इंटीग्रल वन ऑलरेडी सॉल्व है वही सेवन पॉइंट वन एग्जाम्पल के अंदर अगर आप जाके देखें तो इसकी वैल्यू आई हुई है वन ओवर फोर बी पावर थ्री बाई टू अंडर रूट फाइव बाई टू अब मसला रह गया इंटीग्रल टू का इंटीग्रल टू हमारे पास है इंटीग्रल एक्स पावर फोर ई पावर माइनस बी एक्स स्क्र बी एक्स अब वही सब्सिट्यूशन मैथड से क्या करते हैं टू बी एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी तो इसका डेरिवेटिव ले लें फोर बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी 
तो यहां से अगर एक्स स्क्र की वैल्यू निकाल लें हमारे पास आ जाएगी टी बाई टू बी और अगर एक्स की वैल्यू निकाल लें तो टी बाई टू बी अंडर द रूल अब ये डी एक्स जो है डी एक्स ये हो जाएगा वन बाई एक्स ये इधर बाकी चीजें इधर चली जाएंगी एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन बाई एक्स फोर बाई बी बी डिनोमिनेटर में वन ओवर फोर बी इन टू डी टी अब डी एक्स वन बाई एक्स क्योंकि हमने एक्स कैलकुलेट किया है तो ये वन बाई एक्स है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ये टी बाई टू बी है तो टू बी बाई टी होल पावर वन बाई टू इंटू वन बाई फोर बी इंटू डी टी आई टी इज इक्वल टू इन आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल सेकेंड इंटीग्रल जो है इंटीग्रल टी बाई टू बी स्क्र ई पावर माइनस ये हम इधर पुट कर लें वेल्यूज पुट कर लें एक्स पावर फोर तो ये एक्स स्क्र है तो इसको स्क्र करेंगे तो एक्स पावर फोर हो जाएगा ये इधर पुट कर लें ये टी बाई टू बी होल स्क्र आगे ई पावर माइनस टू बी एक्स स्क्र को हमने सब्सिट्यूट कर दिया वे टी सब्सिट्यूट इधर की करें माइनस टी फिर आगे डी एक्स तो डी एक्स की ये सारी वैल्यू इधर पुट कर दें सबसे पहले डी एक्स की ये वैल्यू टू बी बाई टी होल पावर वन बाई टू इंटू वन बाई फोर बी इंटू डी टी तो इस तरह करते आई टू हमारे पास आ जाएगा वन बाय देखें ये वन बाय ये वन बाय फोर बी स्क्र इधर से वन बाय फोर बी ये वाला अब ये टू बी पावर वन बाय टू ये वाला बाकी जो चीजें बच गई टी स्क्र ये वाला टी पावर टू और ये टी पावर माइनस वन बाय टू ये वाला और ई पावर माइनस टी डी टी है आई टू इज इक्वल टू वन बाय फोर बी टू बी होल पावर वन बाय टू माइनस टू इंटीग्रल टी पावर थ्री बाई टू पावर माइनस टी डी टी ये आगे इस तरह अब इसको मैं गेमा फंक्शन की फॉर्म बनाऊंगा तो गेमा फंक्शन की फॉर्म कुछ हम इस तरह बनाते हैं गेमा फंक्शन हम हमारे पास सबसे पहले ये देख लें साइड पे होता क्या है जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर ए माइनस वन डी एक्स इजिकल टू ए गेमा फंक्शन तो यहां पे हम a माइनस वन की फॉर्म बनाएंगे आई टू इजिकल टू वन बाई फोर बी इंटू वन बाई टू बी होल पावर थ्री बाई टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अब t पावर थ्री बाई टू ई पावर माइनस टी डी बाई अब ये थ्री बाई टू है इसको मैंने बनाना है a माइनस वन की फॉर्म में तो a माइनस वन की फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको करते हैं फाइव बाई टू माइनस वन अगर फाइव बाई टू माइनस वन करें तो ये थ्री बाई टू आ जाएगा e पावर माइनस टी डी टी अब यहां पे इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो मैं क्या करता हूं इस इंटीग्रल को हाफ कर देता हूं यानी आधा कर दिया जब आधा करेंगे इधर से अगर इंटीग्रल को आधा करेंगे तो इधर से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हिसाब तो वही हो जाएगा यानी टू इन टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी टी पावर फाइव बाई टू माइनस वन ई पावर माइनस टी डी टी अब देखें आई टू इज इक्वल टू ये टू ये टू स्क्र था ये एक इससे कैंसिल हो गया ठीक हो गया तो ये अब सिंप्लीफाई किया है सिर्फ और ये जो चीज बनी है ये देखें ये इधर सॉल्व है अब यहां पे ये टी पावर फाइव बाई टू माइनस वन ई पावर माइनस टी डी टी अब ये वाला जो इंटीग्रल है यहां पे हमने सॉल्व कर दिया क्योंकि ये होता है ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर ए माइनस वन डी एक्स ए गेमा फंक्शन तो यहां ए की बजाय फाइव बाई टू है तो फाइव बाई टू गेमा फंक्शन अब एक गेमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ये है जेड प्लस वन गेमा फंक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू जेड गेमा फंक्शन अब फाइव बाई टू को मैं जेड प्लस वन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं थ्री बाई टू प्लस वन गेमा फंक्शन तो ये हो जाता है z इंटू जेड गेम ऑफ फंक्शन तो यहां z के बजाय थ्री बाई टू आ गया तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू गेम ऑफ फंक्शन अब थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू को मैं फिर वही z प्लस वन की फॉर्म में लिख सकता हूं तो थ्री बाई टू को मैं लिखूंगा वन बाई टू प्लस वन तो फिर वही अगेन थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू गेम ऑफ फंक्शन थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू और वन बाई टू गेम ऑफ फंक्शन जो होता है अंडर रूट पाई हो जाएगा थ्री अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय फोर अब इसकी जगह ये सारा इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिया इसकी जगह क्या लिख लिया इनको सिंप्लीफाई कर लिया आई टू इज इक्वल टू वन बाई टू पावर फोर फाइव बाई टू 
into 1 by v power 5 by 2 into 3 under root pi by 4. Mazid is ko thoda sa simplify kar ke agar likhe, to ye hamare paas i2, hamare paas ho jayega 1 by 2 power 4 plus 1 by 2 into 3 under root pi v power 5 by 2 is equal to 3 under root 5 under root pi divided by 2 power 4 16 to saath hi 2 power 1 by 2 hai to 2 power 1 by 2 ka under root 2 likh liya b power 5 by 2 ye integral 2 hamare paas aa gaya integral 1 bhi hamare paas maujood integral 2 bhi maujood isko hum equation number 3 mein put kar dete hain hamare paas t ki value aagi t is equal to minus 4 h square square root 2m 2 over pi whole power 1 by 2 b power 3 by 2 into minus 6 b already maujood tha into integral i1 tha uski jagah maine uski value put kar di plus 4b square maujood tha into i2 i2 ye hai idhar value put kar di ab inko thoda sa simplify karenge to t is equal to minus 4h square square 2m 2 by pi whole power 1 by 2 into b power 3 by 2 into minus 3 ye minus 6 hai minus 6 mein se 3 nikale to minus 3 aa gaya under root pi 4 under root इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी t is equal to 3 h cut square b by 2 m अब हम हमारे पास रह गया जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी v पोटेंशियल क्या आएगा v is equal to y इंटीग्रल psi स्टेरिक v psi dx तो v की वैल्यू psi की वैल्यू पुट कर दी फिर v की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर तो सब ये एक स्टेप शॉर्ट करके किया हुआ है क्योंकि इसके साथ x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर ये x4 हो जाएगा e पावर माइनस b x स्क्वायर इधर भी है और इसके साथ b पावर माइनस b x स्क्वायर तो ये e पावर माइनस 2 b x स्क्वायर हो जाएगा बाकी ये सारी चीजें एक इस साइ के साइज स्टेरिक के साथ ही कुछ कांस्टेंट इसके से इन दोनों को मिला के तो इनका स्क्वायर कर दिया v 4 2 by pi whole power 1 by 2 b power 3 by 2 into 1 by m omega square ये सारे constant थे integral से बाहर ले लिए ताकि जो चीज बची minus infinity to plus infinity x for e power minus b x square dx अब ये तो integral i2 जो अभी हम find करके आ गए एक lengthy calculation के बाद हमारे पास तो ये आया है 3 under root pi by 16 under root 2 into b power 5 by 2 इसको थोड़ा से simplify किया तो हमारे पास v is equal to 3 देखें, for 1 is 4, for 4 is 16, ठीक है जी, ये under root 2, और ये under root 2, ये pi by 2 under root है, ये 2 by pi under root, ये सारे का सारा इसके साथ cancel हो गया, फिर हमारे पास, यहां पे, ये 4 बच गया, 4, 2 is 8, ये b power 5 by 2 है, ये b power 3 by 2 है, 5 by 2 minus 3 by 2, ये b power 1 हो जाएगा, ये भी पावर 1 आ गया यहां नॉमिनेटर में 3 बच गया ये 3 लिख लिया m ओमेगा स्क्वायर बच गया m ओमेगा स्क्वायर और ये 4 into 2 एट b आ गया अब हमारे पास आखिरी जो चीज है हैमिल्टोनियन <coughs> हैमिल्टोनियन h is t plus v h is equal to t की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की हुई है 3h का स्क्वायर b by 2m 3m ओमेगा स्क्वायर एट b इक्वेशन नंबर 4 आ गई अब फिर जो आखिरी चीज है वो है हमारे पास इस एनर्जी को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज कर ले dh by db is equal to 0 तो इसका डेरिवेटिव ले लें 3h का स्क्वायर 2mb तो खत्म हो जाएगा माइनस ये b minus 1 है ऊपर चला जाएगा तो ये minus 1 by b square हो जाएगा minus 3m omega square by 8 b square is equal to 0 अब ये minus 0 से इधर आ गया 3h का स्क्वायर 2m is equal to 3m omega square at b square तो b square की वैल्यू इधर से निकाल लें 3m omega square by at इसी तरह आ गया b क्योंकि इधर चला गया और ये इधर आ जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2m और 3h का स्क्वायर तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय 4h का स्क्वायर शोस दैट b इज इक्वल टू m ओमेगा बाय 2h का अब ये b की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर इस 4 के अंदर पुट करनी है तो इक्वेशन 4 आ जाएगी h इज इक्वल टू 3h का स्क्वायर और 2m b की वैल्यू m ओमेगा बाय 2h का <coughs> प्लस 3 m ओमेगा स्क्वायर बाय 8 ठीक हो गया इनटू ये 
ये वैल्यू रेसिप्रोकल ये रेसिप्रोकल होके यानी इसको उल्टा के हम यहां पे पुट कर देंगे 2h कट बाय m ओमेगा mm mm से कैंसिल a को मैं ओमेगा से कैंसिल तो ये आ गया 3h कट ओमेगा बाय 4 और इसको देखें mm mm से कैंसिल 1h कट h कट से कैंसिल 3 ओमेगा 3h कट ओमेगा डिवाइड बाय 2 टू द 4 अब एक ये और एक ये ये 2 टाइम 3h कट ओमेगा बाय 4 हो जाएगा 2 टाइम 1 is 2 2 2 are 4 ये जगह 3 by 2 h cut omega और अगर ये देखा जाए तो ये harmonic oscillator की वाकई energy है और ये energy जो variational principle की statement है variational principle की statement ये है कि हम एक trial wave function लेंगे और वो trial wave function put करके Hamiltonian find करेंगे जब हम Hamiltonian find करेंगे तो वो जो Hamiltonian होगा यानी वो total energy जो हमारे पास आएगी वो या तो ग्रैंड स्टेट के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी अब जो हमने एग्जांपल 7.1 के अंदर जो एनर्जी फाइंड की थी वो एग्जैक्ट किसकी इक्वल थी वो हमारे पास थी h 1 2h कट ओमेगा यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर थी अब हमने ये ट्रायल वेव फंक्शन यूज किया है हमारे पास जो एनर्जी आई है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से ज्यादा है और वो कौन सी स्टेट की एनर्जी है अगर हम देखा जाए यहां पे देखें फार्मूला में तो फार्मूला है हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का n n 1 2h कट ओमेगा n अगर 1 पुट कर दे तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है e1 3 2h कट ओमेगा तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली जो स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारे पास आ गई है तो इससे हमें फिर दोबारा यह चीज प्रूव हो गई है कि जो हमारे पास वेरिएशनल मेथड है या वेरिएशनल प्रिंसिपल है उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी और सम हायर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन हायर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारा जो trial wave function hai wo completely symmetric hona chahiye with the problem